തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥിയെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച സംഭവം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാഴ്ച പിന്നിടുമ്പോഴും പോലീസ് അന്വേഷണം മെല്ലെപ്പോക്കിലാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം നടക്കുമെന്ന് ഡി ജി പിയുടെ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായെങ്കിലും ഇതുവരെ ഉത്തരവിറങ്ങിയിട്ടില്ല പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്താൻ പി എസ് വിജിലൻസും ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല ഉത്തരക്കടലാസുകളും സീലും കണ്ടെത്തിയ കണ്ടോൾമെന്റ് പോലീസ് കേസെടുത്തതല്ലാതെ ഇതേപ്പറ്റി കൂടുതൽ അന്വേഷിക്കാൻ ഇപ്പോഴും കൂട്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഒന്നാം പ്രതി ശിവരഞ്ജിത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉത്തരക്കടലാസുകളും ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡയറക്ടറുടെ സീലും റെയ്ഡിൽ പിടിച്ചെടുത്ത സംഭവത്തിൽ കണ്ടോൾമെന്റ് പോലീസ് രണ്ട് കേസുകൾ എടുത്തെങ്കിലും അന്വേഷണത്തിൽ കാര്യമായ പുരോഗതിയില്ല സർവകലാശാല രജിസ്ട്രാറും സിൻഡിക്കേറ്റും പരാതി വൈകിപ്പിക്കുന്നത് കേസ് അന്വേഷണത്തെ ചെറിയ തോതിൽ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയായ ശിവരഞ്ജിത്തിനൊപ്പം റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട നസീമും പ്രണവും കോളേജിലെ കമ്പയിൻ സ്റ്റഡിയിലൂടെയാണ് തങ്ങൾ റാങ്ക് പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിച്ചതെന്നാണ് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മൂവർ സംഘം റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഇടം പിടിച്ചത് തുടക്കം മുതൽ സംശയങ്ങൾക്കും ഗുരുതരമായ പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകളെ സംബന്ധിച്ച ആരോപണങ്ങൾക്കും ഇടയാക്കിയെങ്കിലും ഇക്കാര്യത്തിൽ യാതൊരുവിധ അന്വേഷണം പോലീസോ മറ്റ് ഏജൻസികളോ നടത്തിയിട്ടില്ല കോൺസ്റ്റബിൾ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ വെയിറ്റേജ് മാർക്കിനായി ശിവരഞ്ജി സമർപ്പിച്ച സ്പോർട്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ വിശ്വസ്തയും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് അതേസമയം ആയുർവേദ കോളേജിന് സമീപത്തെ പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ കോച്ചിങ്ങിന് പോയിരുന്നതായി ശിവരഞ്ജിത്ത് പോലീസിനോട് വെളിപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും സാധാരണ പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്ക് പോകുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ വീടുകളിൽ കാണപ്പെടാറുള്ള പരിശീലന പുസ്തകങ്ങളോ മോഡൽ ചോദ്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇയാളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോലീസിന് കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല ശിവരഞ്ജിത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തിയ ഉത്തരക്കടലാസിൽ പ്രണയലേഖനവും സിനിമാപാട്ടും കണ്ടെത്തിയതോടെ പോലീസ് റാങ്കിലും സംശയം ബലപ്പെടുന്നതാണ് അക്കാഡമിക് വിഷയങ്ങളിൽ ശിവരഞ്ജിത്ത് എത്രമാർഗം പിന്നോക്കമാണെന്നതിന് തെളിവാണ് സിനിമാ പാട്ടുകളും പ്രണയലേഖനവും എഴുതിയ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ ക്ലാസ്സിൽ കയറാതെ കറങ്ങി നടന്നിരുന്ന ശിവരഞ്ജിത്ത് ഇൻവിജിലറന്മാരെ പറ്റിക്കാൻ പരീക്ഷ കാളിൽ നടത്തിയ കാട്ടിക്കൂട്ടലുകളാണ് ഉത്തരക്കടലാസിൽ പ്രേമലേഖനവും സിനിമാ പാട്ടുകളുമായി തെളിഞ്ഞത് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡയറക്ടറുടെ പേരുള്ള വ്യാജസിൽ ശിവരഞ്ജിത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയതും സുഹൃത്തുക്കളായ പ്രണവും നസീമും പി എസ് പട്ടികയിൽ ഒന്നും രണ്ടും റാങ്കുകാരായി എത്തിയതും വീണ്ടും ചർച്ചയാവുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് ശിവരഞ്ജിത്തിന് ഇത്തരം കുറുക്കു വഴികൾ ഉപദേശത്തിന് നൽകിയവരെയും സീൽ നിർമ്മിച്ചു നൽകിയവരെയും മറ്റു സഹായങ്ങൾ ചെയ്തവരെയും കണ്ടെത്തിയാലേ കുത്തുകേസിലെ നിഗൂഢതകൾ പുറത്തുവരൂ സത്യസന്ധമായ അന്വേഷണം കൊണ്ടു മാത്രമേ അതിന് സാധിക്കൂ അതേസമയം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥിയെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച കേസിലെ പ്രതികളുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ കോടതി തള്ളി പ്രതികളായ ശിവരഞ്ജിത്തിന്റെയും നസീമിന്റെയും ഹർജികളാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സെഷൻ കോടതി തള്ളിയത് ക്യാമ്പസിലുണ്ടായ സാധാരണ അടിപിടിയെന്നാണ് ഇതിനെ ഇരുവരും വാദിച്ചതെങ്കിലും കോടതി വാദം തള്ളുകയായിരുന്നു പരീക്ഷ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് വാങ്ങാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ആദിൽ അദ്വൈത് എന്നീ പ്രതികൾ ഇതോടൊപ്പം നൽകിയ അപേക്ഷയും തള്ളി വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമൈ ന്യൂസ് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ